This program is rated PG. It contains themes and scenes which may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is advised. Be advised that the views and opinions of the hosts and guests do not reflect those of the station. Welcome to Usapang Bayan. Ako po ang inyong host na si George Chua. Ngayong gabing hong ito ay napakaswerte natin at kasama natin ang isa sa mga ating senior statesmen, si uh, former Senator Heherson Alvarez, na isang author ng napakarami nating uh, mga bills on the environment and climate change. At ngayong gabi po, siya po ay nandito as chairman of the Climate Institute and uh, we will talk about another important topic na maapektahan po tayong lahat, which is climate change. Welcome to our show, Senator. Marami po salamat, Mr. Chua. <laughs> George na lang po. <laughs> oh, Mapag-usapan natin itong napakalagang bagay uh -huh. at panganib na bagay na kung ating mamarapatin, eh, nangungunang bagay na dapat pag-usapan sapagkat pag nalikom natin ito, kung masagot natin ang gusto ito, uh -huh. Bay, parang ginamot natin ang kahirapan. Uh -huh. Alam niyo po, uh, marami ho sa ating audience ay eh, maari eh, mga bata pa ho at hindi na ho kayo, hindi na ho nila inabutan yung kapanahunan nyo. No? Maari ho siguro bigyan nyo na kami ng konting background na yung government service nyo para naman nalalaman nila kung ano yung pinanggalingan nyo, ho, uh -huh. yung expertise nyo. Bata rin ho ako naging uh, elected official. Uh -huh. Noong ako yung delegado ng 1972 Constitutional Convention, ngunit uh, yun ay sinupil ng Marshall, oh, at ako ay naging, uh, naging uh, oposisyonista sa Marshall, oh, kaya ako ay nag-underground. Hanggang sa ako ay lumaban sa Marshall oh, nung ako ay ma-exile sa Amerika. For 14 years, I opposed the Marshall regime until I came back with uh, the liberating force of Cory Aquino. Mm -hmm. And I was appointed Minister ho nung araw yun, uh -huh, of agrarian reform. Uh -huh. Sabagat bata pa ako, pangarap ko eh. Tukuyin yung dahilan ng kahirapan na masyadong maraming tao ang hawak nila, ang kabuhayang lupa, ngunit marami rin yung mga kawawa. Uh -huh. Kaya yung land reform ho eh, binyak-biyak natin yung lupang malalaki, mga asyenda, at ipinamudbod sa mga mahirap na walang aring lupa. Tama Ayan ho ang resulta. Mga apat na libong hektarya ay kinalat natin. Binigyan natin sila ng mga on the average 1.5 hectares. Para naman meron silang pampundar ng kanilang uh, kabuhayan, which is farming. Uh, pagkat yun ang nagiging sanhi ng marami sigalot sa ating bayan, simula pa ng panahon ng Kastila. Uh -huh. uh, Tapos pumasok ko kayo sa, uh, as a senator po. Uh, naging ano naman ho yung mga milestone na uh, legislation na nagawa niyo po? Eh, ayun, ang una kong batas, eh, tawag nga sa akin, father of the land reform law, uh -huh. Tapos gumawa ako ng mga support ng batas, cooperative law, dalawang cooperative law, at saka financing uh, legislations to support the small farmers who then receive these small tracts of land but needed financial support, institutional cooperative support. I see. So we now have about more than 5,000 cooperatives all over the country and it's helping at both farmers and small businessmen. Tama po yan. Tapos... Uh, Tinukin ko rin ho, siyempre si human rights tayo dahil lumaban tayo sa, sa Marshall. Ano? Okay. Ngunit um, ang isa pang tinukoy ko eh, itong suliranin ng kalikasan. Kalikasan. Climate change. So, 
Sapagkat nung umupo po ako sa, sa Senado, 1987 yun eh, hindi po masyadong naririnig sa suliran ng yan. Ngunit sa maraming dako ng daigdig, yan ang pinagtatalunan. Kabutihang palad at nung ako exile, pinag-aralan ko mabuti yan. At ang isa sa mga unang panukalang sinugod ko, uh, eh tanggalin yung tingga. Bakit yung tingga nakapagpapabubo sa mga bata? Tama ho yun. Tingga at saka sulfur. Kaya sabi na sa Senado nung araw, ano ba pinagsasabihin itong <laughs> batang senador na ito? Pero tingga. implemented na ho natin ngayon yung Clean Air Act. Uh, Hindi ho ba oh, binabawasan? Marami ho tayong nagawa Clean Air Act, pinanggal yung tingga na nakapagpapaboto, nakapagpapabobo sa, sa bata at matanda rin. Oh. <laughs> at uh, pagkatapos, uh, noong 1995, tumawag ko rito ako ng Climate Change Conference sa Asia. Wow. Bago pa ho, nagkaroon ng, kung tawagin yung Conference of Parties of all countries of the United Nations uh -huh. sa Berlin. 1995, mga Desembre yata yun yung akin naman dito sa Asia, e eh, Febre, Febrero, at ang guest speaker natin kinuha, isang magaling na Prime Minister ng Pakistan, Ay, si Benazir Bhutto. Napatay oh, na ngayon. Yes, yes, yes. Napatay na ngayon. Kasi, naranig ko siya magsalita sa Harvard, karoon ng homecoming, tungkol sa climate change, inibita ko siya. Very good. Hmm, eh, Nagpaunlak naman siya, at saka Muslim siya. Yung Marawi State University, Nagpunta rito at binigyan siya ng honorary doctorate degree. Wow, nice. At uh, siguro mga 36 ng mga Asian countries na nagpunta rito at pinag-usapan niya, suliranin natin sa climate change. So ito hong uh, ating bagong uh, involvement nyo ngayon as chairman of the Climate Institute. Ano ho ba yung Climate Institute niyan at paano ho kayo na, na involved dyan sa ating climate, sa, sa climate eh, Institute? Ito, 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 foundation ng mga Amerikano. Uh -huh. Ngunit sa tinagal-tagal ko lang sa mga konferensya na pag rinirinig nila ako, dinala nila ako sa, sa board nila, wow. naging director. So napakalaking karangalan bilang isang Pilipino na maging chairman ng isang foundation which is based in the United States. Oh, Tama uh, ko binibiro ko nga sila. Uh -huh. Sabi ko ba, token lang yata ako dahil may kulay ako, kako. <laughs> Kung wala akong kulay, hindi niyo ako gagawin Parang chairman. Parang affirmative action. Ah, you know, <laughs> yung mga itim, ginukuha uh -huh. nilang... Uh -huh. Pero oh. hindi naman ho siguro totoo yun dahil kasi napakalawak naman ang uh, inyong karanasan tungkol dyan. Oo, oh, marami na kaming nagawa. Uh -huh. Nakapagtulungan kami riyan sa pagharap uh, sa karbon, problema ho ng karbon, problema ng mitigation, adaptation. Uh, kasi napakalaki ho ng debate kung ano ang sanhi nitong mabawagsik na bagyo. Uh -huh. At uh, ang sinabi nung mga unang scientist natin, mga 80s uh, up to the time, 90s. Ang dahilan ho nito ay dahil sa nung mag-industrialize tayo, gumamit na tayo ng makina. Mm -hmm. At meron tayong mga dumbuhalang makina ang panggatong nila. Fossil fuels. Coal, oh. coal, oh, coal fossil fuel, langis, yeah. o bunker sea. Mm -hmm. Puro yung mga hinuhukay sa lupa. Mga malalapot at uh, magagaling na murang panggatong yan, kaya tayo yung nagkakaroon ng kuryente Kaya umunlad ang buong kabihasnan. Bagkat uh, yung ginamit natin panggatong ay mura at uh, yan, lumaki ng lumaki ang mga makina natin. Ngunit habang sinusunog natin gumagawa tayo ng kuryente, gumaganda ang buhay, air conditioning at lahat na, nagbubuga naman tayo ng carbon, carbon emissions, uh -huh. napaka, carbon dioxide. Oh, Napakanipis na carbon na hindi masunog-sunog basta nung ganun combustion system eh. Eh, Yung karbon na yun, 10 microns ang nipis. Lumipad, tumatagal sa yung papawid ng daan-daan taon, hanggang mamaya, nakulo ba ang daigdig? Greenhouse effect po ang tawag doon. Ayan, greenhouse effect. Pagpalo ng sikat ng araw sa balat na lupa, hindi na makalabas. Hindi na makalabas sa stratosphere. Mm -hmm. Eh dahil dyan, ang sabi ng mga scientist, ba nanganganib, nagkaroon ng konferensya ang buong daigdig sa Rio de Janeiro. At Kailan hong taon to? 1993. Aba, matagal na rin oh, pala. Oh. Lahat ng mga galing na tao sa buong daigdig, puntahan ron. Tapos, pinunokala sa United Nations, bumuo tayo ng permanenteng konferensyang tutukoy sa problema ng climate change, kundi baka malipol tayo. Mm -hmm. So, nabuo yung, kung tawagin ay Conference of Parties. All 196 countries, wow. members of the United Nations, sent their representatives. And now we have this yung United Nations uh, Conference on Climate Change, taon-taon.
pinag-uusapan kung papano ang gagawin natin upang hindi uminit ng uminit ang daigdig. Pagkat doon ang init ng daigdig eh. One pa, oh. Over and above that of the Industrial Revolution, gumamit ho tayo ng mga panggatong na karbon at gumamit na tayo ng mga makina. Eh, 1.3 degrees. Mainit na yun. Mm. Kaya nagkakaroon ng mga dambuhal ang bagatang. Yeah, tsaka ito. namamatay ho ang ating mga corals, hindi ho ba? Sa dagat. Isa rin yan. Isa rin sa yan mainit yan. kasi. Sisira ang ating karagatan. At uh, ang kabuhayan natin ay napipinsala. At pag nagkaroon ng bagyo, katulad ang nangyari sa Tacloban, walang libong taong nalunod. Oh. Kung hindi, sobrang tubig, kulang sa tubig at tagaraw. Lahat ay apektado, pati gubat, dagat, uh, pati mga glacier. Eh, itong glacier sa, sa Himalayas. Na, sa nauubos plato, na. Oh. Oh. Dahil sa pag-init, pag natutuno yan, maapaw yung mga ilog nating malalaki. Yung Yellow River, yung Chiu River na China. Maapaw yan. Yan pinagagalingan ng kabuhayan ng unang sibilisasyon natin eh. O, yung Ganges River sa India at saka sa Pakistan. Maapaw yan. Ano, yung, yung nabanggit niyo ho kanina na napakarami nang naikontribute ng uh, Climate Institute, maaari niyo ho bang banggitin kung ilan ho doon yung naaalala niyo mga ma major accomplishments ng Climate Institute? Kasi ho, foundation ito. Uh -huh. Meron silang mga scientists Nagre-research, pagkatapos yung kanilang kalaman ay itinatapo nila sa... Ah, pinamimigay. Uh, pinamimigay. O, kaya marami yung mga kalamang sila ang tumukoy. Halimbawa, yung problema ng mitigation. Right. Ito ho ang puso ng Paris Agreement. Yung Paris Agreement, nagkaroon ng kasunduan ng buong daigdig. Paano natin babawasan yung carbon? Yan yung mitigation. Mm -hmm. Babawasan natin yung carbon sapagkat kung hindi natin babawasan yung carbon, lalala ang problema. Iinit ang iinit ang mundo. Eh, doon nga sa Paris, sabi natin, hindi natin pababayang uminit ang mundo biyan 1.5. At lalong hindi natin pababayang umabot ng 2 degrees. Pagkat pag umabot na ng 2 degrees ang init ng mundo, iba na. Wala na tayong magagawa. Irreversible ang sabi nila. O oh, eh, mamamatay yung mga maliliit na hayop, mga kulisa, mga corals. Eh, dyan din ang tao. Saan mo maasa ang tao? Doon sa maliliit na hayop, hindi ba? Sa mga... This is what they call our life support system. Oh. You know, uh, sumaliksik itong Climate Institute. May mga scientists silang sa Harvard, iba't ibang paaralan at tinutusto sa nila. Si sino ho ba ang nagpopondo nitong napakagandang foundation na Climate Institute na ito? Saan ho ba nanggagaling? So, marami ho yan. Dahil katulad nung maraming foundations sa Amerika na yung, kasi yung ugali nilang pagmayaman na sila, gusto nilang dakilain sila. Matandaan sila ng bayan. Mm -hmm. no? Gumagawa sila ng foundation, lalagyan lang pera na tax-free. Mm -hmm. eh, Parang yun ang kanilang tapos, contribution to society. Oo. Oh, at ang yung kay Bill Gates, mm -hmm. yung pera ay binibigay niya sa pagsasaliksik kung paano gagamutin ang age. Oh, 80 billion niya tayo yan eh. Binigyan niya rin sa asawa niya, 10 billion lang eh. <laughs> oh. Ay, that's right. That's right. Maraming ganyan foundation sa Amerika. Ngunit ito, eh, isa sa unang foundations na tumutukoy sa maraming problema ng climate change. Yung mitigation na nga. Kapag alaman na karbon ang problema, paano babawasan yung karbon? Eh, maraming pagtatalo yan hanggang sa nung sa Copenhagen, 2008 yata eh. Isang meeting. Ang prinsipyong nangibabaw, kasi ang gagaling ko ng mga diplomats na yan. Mm -hmm. Mayroong mga diplomat na galing sa China, sabi nila, eh, kayong mga Amerikano, nauna kayo nagtapon ng karbon dahil kayo ang unang malalaki, ang mga mm -hmm. makina nyo. Kasi sabi naman mga Amerikano, eh, kayo mga mga inchik, ang dami nyo, 1.3 billion <laughs> kayo eh, kung magtapon kayo ng karbon, katakotaw. <laughs> yung debating yan. I see. Tapos yung mga sa Saudi Arabia, ang kabuhayan nila ay langis. Okay. Kaya sasabihin ng mga Saudi Arabia, may mga scientists din sila. Uh -huh. Kung wala itong langis na ito, wala tayong progreso. Tama. Ngunit so, yung langis na yan ang problema natin. Eh, sa kadidibate, mayroong nakapagpanukala ng isang matalinong prinsipyo. Papano natin babalikatin itong pagbabawas ng karbon right. upang hindi patuloy na uminit ang daigdig, mapinsala ang tao at ang kanyang kabuhayan. So, Yung prinsipyong, ito napakasimple, uh, no? common but differentiated responsibility. Pa ang buong daigdig, uh, atin lahat yan, problema uh, natin lahat yan. Uh, common but differentiated responsibility. Ikaw, Mr. Chua, sapagkat mas mayamang ka kaysa sa akin, mas malakas sa responsibilidad mo. Ako, mas mahirap ako, galing lang ako sa Pilipinas, 
Oh, meron din ako responsibilidad. Okay. Oh. Well, we need to have a station ID now. But uh, pag, pagbalik natin, huy, pa, eh, patatalakayin pa natin ng mas extensively ang ating uh, napakagandang diskusyon kasama si former Senator Heherson Alvarez, who is now the chairman of the Climate Institute. Please stay tuned.